నమస్కారం జేఎంజే న్యూస్ కు స్వాగతం నేను మీ విజయ్ కుమార్ దాచర్ల ఎనాటి వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు జిల్లాలో జరిగిన పురపోరులో వీచిన ఫ్యాను గాలి నగర పంచాయతీలు మున్సిపాలిటీలతో పాటు ఒంగోలు కార్పొరేషన్ లో పాగా వేసిన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ యువతిని కిడ్నాప్ చేసిన పోలీస్ కానిస్టేబుల్ వందకు ఫిర్యాదు చేసిన గ్రామస్తులు కారును వెంబడించి పట్టుకున్న పోలీసులు ఈ నెల పదిహేనున పొగాకు వేలం కేంద్రం ప్రారంభం వేలం కేంద్రాల బాట పట్టిన రైతులు ధరలపై ఆశతో ఉన్న పొగాకు రైతులు మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలకు అర్చకులు వేద పండితులు పూర్ణాహుతి నిర్వహించారు ముందుగా భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి వారికి విశేష పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం స్వామివారి యాగశాలలో చండీశ్వర స్వామికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి పూర్ణాహుతి వసంతోత్సవం అవబృతం త్రిశూల స్నానం జరిపించారు ఈ సందర్భంగా నారికేళాలు సుగంధ ద్రవ్యాలు నూతన వస్త్రాలను హోమగుండానికి సమర్పించారు వసంతోత్సవం అనంతరం సమంతకంగా భక్తులపై సంప్రోక్షించారు మల్లికాగుండంలో చండీశ్వరునికి అవబృత స్నానం చేయించారు అనంతరం స్వామి అమ్మవార్లకు నిత్య కళ్యాణ మండపంలో సదస్యం నాగవల్లి జరిపించారు సదస్యం కార్యక్రమంలో వేద పండితులు వేదస్వస్తి నిర్వహించారు చతుర్వేద పారాయణాలతో స్తోత్రాలతో స్వామి అమ్మవార్లను స్థుతించారు నాగవల్లి కార్యక్రమంలో భాగంగా మహాశివరాత్రి పర్వదినాన మలనను కళ్యాణమాడిన భ్రమరాంబకు ఆగమశాస్త్రం సంప్రదాయం మేరకు మెట్టెలు నల్లపూసలను సమర్పించారు చివరిగా త్రిశూల స్నానం జరిపించారు శ్రీగిరిపై శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల ప్రారంభం రోజున ఎగరవేసిన ధ్వజ పతాకాన్ని అవరోహణం చేశారు ఉత్సవాల మొదటి రోజున ప్రారంభ సూచికగా ఆలయ ప్రధాన ధ్వజ స్తంభంపై ధ్వజ పథకాన్ని ఆవిష్కరించారు మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు ఆదివారంతో ముగుస్తాయి స్వామి అమ్మవార్లకు ఉదయం విశేష పూజలు నిర్వహిస్తారు సాయంత్రం అశ్వవాహన సేవ ఆలయ ఉత్సవం జరిపిస్తారు అనంతరం పుష్పోత్సవం శయనోత్సవం నిర్వహిస్తారు సాక్షాత్తు పోలీస్ కానిస్టేబుల్ యువతిని కిడ్నాప్ చేసి కారులో తీసుకుని వెళుతుండగా యువతి కారు నుండి దూకి తప్పించుకున్న ఘటన వలగెట్టువారిపాలెం మండలం బడేవారిపాలెం గ్రామం వద్ద జరిగింది ప్రకాశం జిల్లా లింగ సముద్రం పోలీస్ స్టేషన్ లో కానిస్టేబుల్ గా పనిచేస్తున్న అరుణ్ కుమార్ లింగ సముద్రం గ్రామానికి చెందిన యువతిని కారులో శనివారం రాత్రి ఎనిమిది గంటల ప్రాంతంలో కిడ్నాప్ చేసి అద్దెంకి తీసుకుని వెళుతున్నాడు కిడ్నాప్ ప్రయత్నాన్ని అడ్డుకునే ప్రయత్నంలో వలేటువారిపాలెం మండలం బడేవారిపాలెం గ్రామం వద్ద యువతి కారులో నుండి దూకింది దీన్ని గమనించిన స్థానికులు కారును అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేశారు గ్రామస్తుల నుండి తప్పించుకుని శాఖవరం గ్రామం వైపు కారు వెళ్లడంతో గ్రామస్తులు వందకి ఫోన్ చేసి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు వెంటనే కందుకూరు పట్టణ ఎస్ఐ తిరుపతిరావు కారును వెంబడించి కారులో ఉన్న కానిస్టేబుల్ అరుణ్ కుమార్ ను డ్రైవర్ ను కారుతో సహా తీసుకుని కందుకూరు పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించారు దీనిపై కందుకూరు సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ విజయ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ అరుణ్ కుమార్ ను విచారిస్తున్నామని కిడ్నాప్ గురైన యువతి లింగ సముద్రం గ్రామానికి చెందినట్లు తెలిపారు యువతి కుటుంబంతో తమ కుటుంబానికి సాన్నిహిత్యం ఉందని అందుకే తను కారులో తీసుకుని వెళుతున్నానని అరుణ్ కుమార్ తెలిపినట్లు సిఐ విజయ్ కుమార్ చెప్పారు అరుణ్ కుమార్ పై కేసు నమోదు చేసి వివరాలు సేకరిస్తున్నామని అన్నారు కానిస్టేబుల్ అరుణ్ కుమార్ గతంలో అద్దంకి స్టేషన్ లో పనిచేస్తున్న సమయంలో కూడా పలు ఆరోపణలపై సస్పెండ్ అయినట్లు సమాచారం కిడ్నాప్ కు గురైన యువతి తమ గ్రామానికి వెళ్లిందని పోలీసులు తెలిపారు కారు చేయడం జరిగింది 
వారిపైన పోయి పూర్తిగా వెళ్ళి ఆ కారు పట్టుకుంటే కారు సమర్మం పర్సన్ ఉన్నారని తెలిసింది ఒకసారి విచారిస్తాను ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి వెళ్ళిపోయింది అమ్మాయి దిగి వెళ్ళిపోయింది ఏ ఊరు అంటారు అమ్మాయి లింగ సముద్రం అని చెప్తున్నాను ఇతని మ్యారేజ్ అయిందా కానిస్టేబుల్కి ఇతని వెర్షన్ ఏంది సార్ ఇతను ఏం చెప్తున్నా అండి కానిస్టేబుల్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ అని చెప్తున్నాడు ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ అని చెప్తున్నాడు కానీ అది ఒకసారి విచారించాడు ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ కేసు కడుతున్నారా లింగ సముద్రం నుంచి లిఫ్ట్ చేసుకుని తీసుకొస్తున్నాడా లింగ సముద్రంలో మాట్లాడుకొని మరి వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకోబోతున్నాడు రెగ్యులర్గా ఇంటికి తీసుకోబోతాను మా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ అంతా ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తున్నాడు అమ్మాయిని ఆ అమ్మాయిని ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తున్నాడు తీసుకుని లింగ సముద్రమే అమ్మాయిని అట్ట ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ ఇక్కడ పూర్ణి ఇక్కడ జరిగింది అంట ఉల్లాడ వాళ్ళు అర్థంకి వెళ్తున్నారు లింగ సముద్రం నుంచి అర్థంకి వెళ్తున్నారు అమ్మాయిని తీసుకెళ్తున్నాడు వెహికల్లో వెపన్స్ అయ్యి ఉన్నాయన్నారు అర్బన్ స్థానిక సంస్థల పాలక వర్గాలు ఈ నెల పద్దెనిమిదిన కొలువు తీరనున్నాయి ఆ మేరకు ఎస్సీసీ నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ ఆదేశాలు ఇచ్చారు ఎన్నికైన అభ్యర్థులతో తొలుత ప్రమాణ స్వీకారం చేయిస్తారు అనంతరం కార్పొరేషన్లలో మేయర్ డిప్యూటీ మేయర్ అలాగే మున్సిపాలిటీలు నగర పంచాయతీల్లో చైర్మన్ వైస్ చైర్మన్ ల ఎన్నికలు జరుగుతాయి జిల్లాలో ఒంగోలు కార్పొరేషన్తో పాటు చీరాల మార్కాపురం మున్సిపాలిటీలు అద్దంకి చీమకుర్తి కనిగిరి గిద్దలూరు నగర పంచాయతీ పాలక వర్గాల ఎన్నికకు ఈ నెల పదిన పోలింగ్ జరిగింది నేడు విజేతలు ఎవరన్నది తేలిపోవడంతో మేయర్ చైర్మన్ల ఎన్నిక పరోక్ష పద్ధతిలో కావడంతో అందుకోసం ప్రత్యేకంగా ఎన్నికలు నిర్వహించాల్సి ఉంది దీంతో ఆయా వార్డుల్లో ప్రత్యక్షంగా ఎన్నికైన కార్పొరేటర్లు కౌన్సిలర్లతో పురపాలక సమావేశాన్ని పద్దెనిమిదవ తేదీ ఉదయం పదకొండు గంటలకు నిర్వహిస్తారు సంబంధిత అర్బన్ సంస్థ పరిధిలో ప్రాతినిధ్యం వహించే ఎంపీ ఎమ్మెల్సీ ఎమ్మెల్యేలు కూడా ఎక్స్ ఆఫీషియో సభ్యులుగా ఉంటారు వారికి కూడా మేయర్ చైర్మన్ ఎన్నికల్లో ఓటు హక్కు ఉంటుంది రాష్ట్ర మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి ఎంపీ మాగుంట శ్రీనివాసులు రెడ్డి సంతనుతల పాడు ఎమ్మెల్యే సుధాకర్ బాబులు ఒంగోలులో ఎక్స్ ఆఫీషియో సభ్యులుగా నమోదు చేసుకున్నారు బాపట్ల ఎంపీ నందిగం సురేష్ అద్దెంకిలో నమోదు చేసుకోగా ఎమ్మెల్యేలు అయిన కరణం బలరాం చీరాల్లో రవికుమార్ అద్దెంకిలో మధుసూదన్ యాదవ్ కనిగిరిలో నాగార్జున రెడ్డి మార్కాపురంలో అన్నా రాంబాబు గిద్దలూరులో ఎక్స్ ఆఫీషియో సభ్యులుగా ఉండనున్నారు మేయర్ డిప్యూటీ మేయర్ చైర్మన్ వైస్ చైర్మన్ ఎన్నికల నిర్వహణకు ప్రత్యేక అధికారులుగా ఒంగోలుకు కలెక్టర్ పోలా భాస్కర్ చీరాలకు ఆర్డీఓ ప్రభాకర్ రెడ్డి మార్కాపురం ఎస్డిసి సరళావందనం అద్దంకికి జేసీ కృష్ణవేణి చేమకుర్తికి ఏపీ టూరిజం స్పెషల్ కలెక్టర్ వసంతబాబు కనిగిరికి సబ్ కలెక్టర్ భార్గవ్ తేజ మార్కాపురం ఆర్డీఓ శేషిరెడ్డిని గిద్దలూరుకు నియమించారు టంగుటూరులోని పొగాకు వేలం కేంద్రం ఈ నెల పదిహేనున ప్రారంభం కానుంది దీంతో ధరలపై ఆశలతో పొగాకు రైతులు వేలం కేంద్రాలు వాటపెట్టారు ఈ ఏడాది ఉత్పత్తి వ్యయం పెరిగినందున సరాసరి కేజీకి ధర రెండు వందల రూపాయలు చెల్లించాలని రైతులు కోరుతున్నారు అకాల వర్షాల కారణంగా తోటలు ఉరకలెత్తాయని నీరు కట్టడం వల్ల దాని వెంటనే వర్షాల వలన ఇబ్బందులు పాలయ్యామని రైతులు వాపోతున్నారు ఎకరా పంట ఉత్పత్తికి లక్షా ఇరవై వేల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుందని ఉత్పత్తి భారం పెరిగిందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు రైతులకు పంట సాగులు ఆర్థికంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు వచ్చినా టొబాకో బోర్డు సాయంగా చిల్లిగా ఇవ్వడం లేదని వేలం కేంద్రంలో దక్కే ధరలే రైతులకు ఆధారమని చెబుతున్నారు బోర్డు ఆదుకోక వేలం కేంద్రంలో ధరలు రాకుంటే రైతుల బతుకులు దుర్భరమేనని ఇటుబాటు ధరలు ఇచ్చి ఆదుకోవాలని వారంతా కోరుతున్నారు
జిల్లాలో జరిగిన పురపోరులో ఫ్యాన్ గాలి బీచింది నాలుగు నగర పంచాయతీలు రెండు మున్సిపాలిటీలు ఒక కార్పొరేషన్లలో వైసీపీ పాగా వేసింది మొత్తంగా తెలుగుదేశం పార్టీ ఒంగోలు అద్దెంకి మినహా ఒకటి రెండు స్థానాలకి పరిమితమైంది ఈ ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ వారి అభ్యర్థులను గెలిపించుకునేందుకు ఎంత కృషి చేసినా అధికార పార్టీ ఎత్తుగడల ముందు నిలవలేకపోయింది చీరాల మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో వైసీపీలోని వర్గపోరుతో ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులు గెలుపు సునాయాసమైంది కనిగిరిలో మాజీ ఎమ్మెల్యే ఉగ్ర నరసింహారెడ్డి తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థుల గెలుపు కోసం చేసిన ప్రయత్నాలు బూడిదలో పోసిన పన్నీరులా అయ్యాయి మొత్తం ఇరవై వార్డుల్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుపొంది ప్రతిపక్షం లేని నగర పంచాయతీగా నిలిచింది అలాగే మార్కాపురం ఎన్నికలను ఒక దశలో టీడీపీ బహిష్కరించినట్లు ఆ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ కందుల నారాయణ రెడ్డి ప్రకటించారు దీంతో ఆగ్రహించిన అధిష్టానం తిరిగి అభ్యర్థులను పోటీలో దింపింది ముప్పై ఐదు వార్డుల మున్సిపాలిటీలో ఐదు స్థానాలకే టీడీపీ పరిమితమైంది గిద్దలూరులో మూడు వార్డుల్లో తెలుగుదేశం అభ్యర్థులు గెలుపొందగా పదిహేడు స్థానాల్లో అధికార పార్టీ పాగా వేసింది అద్దెంకిలో ఎమ్మెల్యే గొట్టిపాటి రవికుమార్ అభ్యర్థుల గెలుపుకు పడిన కష్టం ఫలించింది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఎన్ని ఇబ్బందులకు గురి చేసినా వారికి ధీటుగా నిలిచి ఒంగోలు తర్వాత అధిక స్థానాలు సాధించారు ఇక జిల్లా కేంద్రమైన ఒంగోలు కార్పొరేషన్ విషయానికి వస్తే నగరంలో తెలుగుదేశం పార్టీకి బలమైన కేడర్ ఉన్నప్పటికీ నడిపించే నాయకుడు పూర్తిగా అభ్యర్థుల విజయానికి సమయం కేటాయించకపోవడంతో క్రింది స్థాయి నాయకులు కార్యకర్తల్లో కొంత నిరుత్సాహంగా ఎన్నికల్లో పాల్గొన్నారు ఆ పార్టీ జాతీయ కార్యదర్శి నారా లోకేష్ ప్రచారం మినహా ఎటువంటి ఆర్భాటం లేకుండా కొన్ని వార్డుల్లోనే ప్రచారం నిర్వహించారు దీంతో కేవలం ఆరు స్థానాలకే పరిమితం కావాల్సి వచ్చింది కార్పొరేషన్లో మొత్తం యాభై డివిజన్లలో ఒక డివిజన్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి ఏకగ్రీవం కావడంతో నలభై తొమ్మిది డివిజన్లకు ఎన్నికలు జరిగాయి అయితే ముందుగా ఊహించినట్లు అధికంగా నలభై ఒక్క స్థానాలను వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుపొందగా ఒక స్థానంలో జనసేన తన ఖాతా తెరవగా ఇద్దరు ఇండిపెండెంట్లు విజయం సాధించారు మొత్తంగా అధికార పార్టీ జిల్లాలోని ఏడు పురపోరుల్లో తన ఆధిపత్యాన్ని సాధించింది అధికార పార్టీ ఏకపక్షంగా చైర్మన్ పీఠాన్ని కైవసం చేసుకుంది
కనిగిరి నగర పంచాయతీలో ప్రతిపక్షం లేని విజయం సాధించిన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వార్డు కౌన్సిలర్లను స్థానిక ఎమ్మెల్యే బుర్రా మధుసూదన్ యాదవ్ అభినందించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రజా సంక్షేమం కోసం అమలు చేసిన పథకాల ప్రతిఫలమే కనిగిరి ప్రజలు ఈ తీర్పును ఇచ్చారని అన్నారు ఇంతటి విజయాన్ని అందించిన కనిగిరి పట్టణ ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రెసిడెంట్ ని ఇరవై మంది భవిష్యత్తు గిఫ్ట్ గా ఇస్తున్నాం అన్ని పంచాయతీలు కూడా మెజార్టీ ఓట్లు వచ్చి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్యంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన ప్రజారందరికీ పాలన చూసి కనిగిరి ప్రజలు నోటికి ఏది వస్తే అది మాట్లాడతారు వాళ్ళకి వాళ్ళు మాట్లాడిన మాటలకి వాళ్ళు చేస్తున్న పనులకి వాళ్ళు చేస్తున్న జిమ్మక్కులకి వాళ్ళ మోసాలకి ఈరోజు రిజల్ట్ చెంపెట్ లాంటిది ఎక్కడైనా తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు బుద్ధి ఇచ్చుకొని మంచి మార్గంలో నడిస్తే ప్రజలు వాళ్ళకి అనుకూలిస్తారు అలా కాకుండా ఏది పెడితే అది ఏది మాట్లాడి మాట్లాడితే తప్పకుండా ప్రజలు వాళ్ళని రోడ్లు రాకుండా పడతారు అది నిరసనగా ఈ రోజు మా క్లీన్ క్లీన్ షిప్ ఇరవై ఇరవై వాటి మేము గెలుచుకున్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి జిల్లాలో పురపాలక సంఘం ఎన్నికల్లో భాగంగా జరిగే ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ ప్రశాంతంగా నిర్వహించేందుకు కేంద్రాల వద్ద భారీగా పోలీసులు మోహరించారు పురపాలక ఎన్నికలకు అన్ని రాజకీయ పార్టీల నాయకులు అభ్యర్థులు సహకరించినట్లుగానే లెక్కింపు తర్వాత రోజుల్లోనూ సహకరించాలని వారు కోరారు విజయం సాధించిన అభ్యర్థులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో విజయోత్సవ సంబరాలు నిర్వహించకూడదని పేర్కొన్నారు అనవసరమైన వివాదాలకు తావు లేకుండా సత్ప్రవర్తనతో మెలగాలని కోరారు ఎన్నికల నిబంధనలను అతిక్రమించే వారిపై పోలీస్ శాఖ కఠిన చర్యలు తీసుకుంటుందని హెచ్చరించారు లెక్కింపు కేంద్రాలను పోలీస్ శాఖ ఆ ప్రాంతాలను పూర్తిగా స్వాధీనం చేసుకుంది జిల్లాలో వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ అమల్లో ఉంటుందని జనాలు గుమిగూడి ఉండకూడదని పోలీస్ అధికారులు తెలిపారు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి జిల్లాలో జరిగిన పురపోరులో వీచిన ఫ్యాను గాలి నగర పంచాయతీలు మున్సిపాలిటీలతో పాటు ఒంగోలు కార్పొరేషన్ లో పాగా వేసిన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ యువతిని కిడ్నాప్ చేసిన పోలీస్ కానిస్టేబుల్ వందకు ఫిర్యాదు చేసిన గ్రామస్తులు కారును వెంబడించి పట్టుకున్న పోలీసులు ఈ నెల పదిహేనున పొగాకు వేలం కేంద్రం ప్రారంభం వేలం కేంద్రాల బాట పట్టిన రైతులు ధరలపై ఆశతో ఉన్న పొగాకు రైతులు
ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం